Os voy a enseñar la presentación de estos perfumes y que me han enviado tres muestrecitas para probar. Así que en el vídeo lo veréis todo. Y bueno, eh, me ha llegado así con estas cajitas tan chulas y dentro viene el perfume. Pero bueno, no lo he querido abrir, sino esperar y, y grabarlo para poder enseñaros un poquito cómo viene. Entonces esta es la cajita y luego por dentro, no sé si lo veréis aquí, está el perfume. Que en este caso son tres perfumes de 50 mililitros. Y bueno, vienen así, todo bien protegidito para que en el transporte no, no, se, no se rompa. Y bueno, aquí están las otras dos. Mientras voy a abrir, voy a quitar el plastiquito de burbujas. Bueno, esto es un poco de ASMR. Y aquí ya está el perfumito, que aquí viene la etiqueta de aire de perfumes, no sé si lo, lo podréis ver bien. A ver si enfoca un poquito, así, ah, perfecto. Así que mirad qué chulo. Y así vienen todos, y por aquí el perfume en cuestión, que ya habéis visto en cuál se inspira. Así que así son los demás, y bueno, voy a abrir los otros dos que me faltan. Y os los enseñaré en el vídeo. Hola, en el vídeo de hoy os voy a enseñar otra marca de equivalencias nueva que se llama Aire de Perfumes. Así es la cajita en la que vienen presentadas y los envases son de 50 ml, ahora os los enseñaré. Y bueno, esta empresa hace unos pocos meses que, que empezaron y entonces pues digo, pues os voy a hablar de, de esta marca. Me han dado un 15% de descuento para que lo podáis utilizar que es otoño 10 y otoño en mayúscula, os lo dejaré también escrito y es un 15% de descuento y me dijeron que lo tenéis que aplicar en un recuadro que hay debajo de la cesta de compra eso ya una vez lo, os metáis lo veréis y, y luego antes del pago también hay un recuadro para introducir el código pero bueno, eso mejor verlo una vez tengáis las cosas en el carrito y vayáis a, a pagar y bueno, en Instagram se llama Aire de Perfumes por si los queréis buscar y yo os voy a hablar de tres fragancias de 50 ml y de tres muestras, creo que son, que las muestras no las he olido ni las he probado porque así pues lo pruebo en el vídeo. Entonces voy a empezar por la primera que saco, que bueno, los envases son así, aquí pone Aire de Perfumes y esta de aquí se inspira en Black XS de Paco Rabanne, a mí me encanta Pure XS y quería probar esta. Y la verdad es que me ha gustado, es un perfume que lo veo para invierno, es dulcecito, pero no es algo que te cargue ni nada. Y lo he estado probando, lo he estado probando varios días y la verdad es que es un olor que lo veo para invierno, no es un perfume que lo vea súper, súper, súper potentoro, me parece por ejemplo más dulce el de Pure XS, ese es que es de mis favoritos y es el favorito de mi hermana, que yo lo conocí gracias a ella. Y este de aquí huele súper bien, pero si tengo que elegir entre el Pure X6 y el Black X6, me quedo con el Pure X6. Ese es, para mí, una maravilla de perfume. Entonces os voy a leer las notas que tiene este perfume. Y yo este creo que sí que olí el, el original, pero nunca lo había tenido ni de equivalencia ni nada. Y tenía ganas de tener el Black X6. Así que os voy a leer las notas de este perfume. Y así os podéis hacer un poquito a la idea. Se lanzó en 2007, pertenece a la familia olfativa almizcle floral amaderado para mujeres. Las notas de salida son arándano, pimienta rosa y tamarindo. Las notas de corazón son violeta negra, cacao y rosa. Y las notas de fondo son pachulí, vainilla y madera de masoya. Yo aquí... Eh, es difícil descifrar lo que, lo que huelo aquí. Al principio cuando me lo puse, me... Me recordó un poquito, un poquito así, eh, de la línea del de Ángel, de Thierry Mugler, que a mí ese perfume no me, no me termina. A mi madre, por ejemplo, le gusta mucho y para invierno lo gasta bastante. Y no sé por qué me lo recordó, pero no, no digo ni que se parezca ni nada, solo que me lo recordó un poco. Y no sé qué nota ha podido recordarme ese perfume, pero 
huele muy bien. Lo veo, pues, lo veo más para invierno, pero tampoco de estos perfumes súper dulces. Yo suelo utilizar más dulces todavía, pero ya tenía yo muchas ganas de, de olerlo. Tiene ya muchas ganas de tenerlo, así que ya lo tengo. Y bueno, estos son los envases de 50 ml, pero tienen también de 100. Y os voy a decir también los precios. En su Instagram tienen el enlace que os lleva directamente a su página web. Y ahí podéis ver pues, todas las referencias que tienen, que ahora mismo... No tienen tantísimas como pueden tener otras marcas, creo que tienen unos 125 referencias, unas 125, pero poco a poco irán subiendo más referencias, irán haciendo más referencias porque ya os digo, llevan poquito tiempo y, y pues eso, entonces os voy a decir los, los precios de los perfumes y los tamaños que tienen. Los 50 ml saldrían a 9,95 y el envase de 100 ml a 14,95. Entonces por 15 euritos tenéis el envase de 100. Estos en concreto de 50 ml, pues como os he dicho, 9,95. Entonces si queréis probar algún perfume, pues la verdad es que sale súper bien de precio. He probado estos tres, las muestras no las he probado aún porque así las olía en el vídeo. Ahora, otra... Es la, la que se inspira en Manifesto de Yves Saint Logan, que también tenía muchas ganas de, de probarlo. Y lo pude probar gracias a Vanessa del canal Siki Vanesiki, que me dio una, un decant, una muestrecita de un perfume que tiene ella inspirado en Manifesto de otra casa de equivalencias. Y las he podido comparar porque yo el original de este no lo he olido, pero sí que comparando esas dos equivalencias se parecen mucho. Así que si dos equivalencias se parecen tanto, es que están logradas. Y este también lo he gastado, este es el que más, más he gastado. Y la verdad es que súper super bien. Voy a echar aquí un poquito. También tenía muchas ganas de olerlo porque hablaban súper bien de este perfume. Y digo, pues yo esto lo tengo que probar. Y pues así ya lo tengo. Os voy a decir las notas. A ver, bueno, este se lanzó en 2012... Um, es oriental floral y bueno, las notas de salida son grosellas negras, bergamota y notas verdes las notas de corazón son lirio de los valles, que es muguet y jazmín sambac y las notas de fondo son cedro, sándalo, vainilla y abatonca es un perfume dulcecito pero también le noto como um, esas notas verdes no sabría decir a qué, pero no sé, lo veo un perfume dulce pero... No dulce gourmand, ni dulce del tipo que me suele gustar a mí, sino ese dulce avainillado, pero con otras notas, y sobre todo esas, esas notas verdes. No sé, yo al principio cuando olí el que me trajo Vanessa, y luego olí este que huele eh, igual, y, y eso cuando lo olí, yo no sé por qué manifesto, me lo imaginaba un perfume así como más dulce, más de invierno, más... No sé, como más fuerte y luego cuando lo veo digo, ah, bueno, huele bien, me gusta, es dulcecito, se lleva muy cómodo esta, la verdad es que la duración también buena, pero no sé, yo me lo imaginaba de otra forma, pero huele bien, me gusta y también le daré, le daré uso. Y esas de aquí son, o sea, las puedes abrir y rellenar, así que me rellenaré también, que me compré botecitos y así pues me puedo llevar a la universidad o lo que sea y en cualquier momento pues me, me reaplico si hace falta. Y luego, la última de las que tengo en envase de 50 mililitros es esta de aquí, que es la, de en, es la que se inspira en en Buy Me de Gucci, que tenía ganas de tenerlo porque lo olí en una muestrecita de otra casa de equivalencias y dije, ay, me gusta mucho, esta la tengo que tener. Entonces, pues aproveché y la pedí aquí. Os voy a decir las notas de este perfume y a ver... Bueno, este se lanzó en 2004, es floral, frutal para mujeres, a mí es que me encantan los perfumes frutales. Y este es floral, frutal, pero me gusta mucho. Florales, a veces no tanto, depende. Pero este sí, este sí que me ha gustado y ya sabía que este me iba a gustar porque ya lo había olido antes. Entonces, a ver, las notas de salida son peonía, piña, pimienta rosa, casia, durazno, que es melocotón, jazmín y mango. Las notas de corazón son peonía, almizcle, té blanco y granada. Y no... Almizcle de blanco, granada, lichi, jazmín y rosa. Las notas de fondo son madera de teca, sándalo, abatonca, almizcle y tabaco. Aquí lo que predomina es... Ay, es que huele súper bien. Es, es floral, pero como lleva esa parte de, de frutas, también es así... Ay, me gusta mucho. Se le nota la peonía. Luego también lleva... Eh, lleva lichi. El lichi yo sí que he comido esa fruta... 
pero no me acuerdo del sabor que tenía, pero me dijeron en un comentario que era así como que sabía como a uva, bueno, pues no lo sé, porque no es lo mismo el sabor que luego olerlo. Pero aquí yo le noto peonía, le noto también rosa, ay no sé, huele, huele muy bien, esa sí me gusta, si os gustan los perfumes florales, así frutales, pero más floral que frutal, no es como el escada que es un cóctel de frutas, esto es más tirando a floral, si os gusta la peonía, la rosa, esa... Esa línea de perfumes, pues os puede gustar. Y este lo noto también bastante intenso. Este, aunque sea floral, frutal, lo veo bastante intenso. Sí, yo creo que de los así que te lo pongas así más intensos es este, más que los otros dos. Y duración la verdad es que muy buena. También, pues eso, que caiga en ropa, tener la piel hidratada... Por eso en duración no me gusta entrar mucho, porque cada piel es un mundo, cada perfume también... Pero esta marca me ha gustado, tengo que decir que sí. A ver si sacan más referencias, a ver si amplían el catálogo y demás. Y si queréis la lista me la podéis pedir, como siempre. Y el código de descuento para un 15% de descuento. Y así pues os sale un poquito más barato y, y lo probáis vosotros mismos. Porque cada piel, como os digo, es un mundo. Entonces lo mejor es que lo probéis. Y bueno, es un 15% de descuento, pero es otoño 10. <risa> no os liéis, pero bueno, otoño 10. Ahora sí, pasamos a las muestras que tenía también bastantes ganas de oler. De estos creo que no conozco ninguno. Me mandaron tres muestrecitas que yo elegí y os voy a decir qué tal. A ver, tenía la verdad es que bastante ganas de olerlas. Así que como no sabía si me iban a gustar, pues digo, bueno, pues las pido, las pido en muestra. Pues, pues la primera que sale. Que la pedí que se inspira en Noah de Cacharel porque esta quería que la oliera mi madre. Así que en cuanto grabe el vídeo... Bueno, ahora no huele, obviamente, la voy a poner aquí. En cuanto grabe el vídeo se la daré a oler a, a mi madre. A ver... Uy, no sale. ¿Qué ha pasado? No sale. No sale el perfume. Bueno, lo abro, no pasa nada. No sé por qué no sale. A ver... Bueno, me he hecho así un poco... Eh, lo veo bastante suavecito este perfume, no he olido el original la verdad, pero así a primer olfato lo veo suave. Bueno, bueno, ya va saliendo así un poquito más, pero este lo, lo he visto suavecito, no sé el original como es, entonces ahora cuando, cuando grabe el vídeo se lo daré a oler a mi madre a ver qué, qué opina. A ver, voy a mirar las notas, que tengo ya intriga. El botecito la verdad es que es muy, es muy gracioso. Es como si fuera así una perla y dentro lleva una perlita. Y a ver... Vale, las notas de salida son ciruela, notas verdes, fresia, durazno, peonía y almizcle blanco. Las notas de corazón son hierba, verde, azucena, jazmín, ilangilang, lirio de los valles y rosa. Y las notas de fondo son cilantro, sándalo, abatonca, vainilla, café, incienso y cedro. Sí que es verdad que la noto almizclada pero suave, es un perfume que lo noto suave, este lo veo suave, tendría que ponerlo a lo mejor en spray, no solo haciendo así, será eso, bueno, por ahora este perfumito lo he visto suave y no sé por qué no ha funcionado lo del spray, bueno, no sé, luego probaré mejor, ahora voy a pasar a otro, a otra de las muestrecitas, que esta se inspira en Kenzo Amour y yo pues tenía... Bastante intriga por oler este perfume. Esta sí. Esta muestra sí que ha salido bien. De hecho, bueno, me ha quedado también en el dedo. Esta muestra sí que ha salido bien. Sí, la verdad es que yo no soy muy de, de Kenzo, creo. A ver, me voy a echar aquí. Yo la verdad es que no soy muy de Kenzo, pero al ver que tenían esta en la lista, digo, bueno, pues voy a probarla. Os voy a decir también las notas, pero hice bien en pedirlo en muestra y no en tamaño grande, porque en mí no es mucho de mi, de mi estilo. A ver... Sí, no es mucho de mi estilo, pero huele bien. Es oriental vainilla, por eso mmm, tuve bastantes ganas de probarlo, porque a mí me encantan los perfumes avainillados, orientales... Bueno, a ver... Las, no las notas de salida son té blanco y arroz, las notas de corazón son flor del cerezo, frangipani y heliotropo. Y las notas de fondo son almizcle, vainilla, notas amaderadas y incienso. Y bueno, pone que este perfume es ganador de dos premios. A ver, huele bien, pero no, no me mata. 
a medida que pasa el tiempo me gusta, pero tampoco lo noto muy potente. Es más de la línea así suave, no sé si es porque me he puesto poquito, que será eso también. Pero bueno, no sé, tendría que utilizarlo y llevarlo puesto, solo de olerlo no te puedes hacer una idea, a lo mejor es llevarlo puesto y veis cuando te haces al perfume. Pero sí, este me ha gustado más que el de Noah, el que he probado anteriormente. Y ahora otro que se llama Jasmine Noy, que creo que es de Bulgari, y cuando lo vi digo, bueno, pues voy a probarlo a ver qué tal. Creo que me voy a echar en piel y así. A ver. Vale, a ver. Ah, vale, este... A ver... Claro es que son olores que no había olido nunca y que tenía intriga. Entonces digo, pues lo voy a pedir en muestrecita, lo voy a probar, no sé sea, que lo pida en tamaño grande y no me guste. Y a ver, ¿qué hago? Entonces con los grandes fui un poquito a lo seguro y acerté. Y con las muestras un poco más a la aventura. <risa> sí, pero creo que de los tres el que más me ha gustado ha sido ese, el, Jas el Jasmine Noir... Luego el de Kenzo Mour y ya luego el de Noah, de los de Muesecita. Entonces os voy a decir, a ver... A ver, a ver... Las notas de salida son gardenia y notas verdes. Eh, hay un montón con notas verdes, me he dado cuenta. Bueno, las notas de corazón son almendra y jazmín sambac. Las notas de fondo son abatonca, regaliz, ámbar, pachuli, almizcle y maderas preciosas. Pues fíjate, sí, ese, en las muestras lo pondría ese como primer lugar, sí. Sí, ese sí que me ha gustado. Pero bueno, tengo que probar mejor las muestrecitas. Entonces, bueno, os he enseñado estos tres perfumes. Os he traído código de descuento. Que recuerdo es otoño 10 para un 15% de descuento. Y bueno, estos son los tres perfumes que yo he probado, aparte de las muestras. Y estas son las cajitas que ya os habré puesto a lo largo del vídeo. El unboxing que hice. Así que, bueno, no sé si me dejo algo. Si me dejo algo os lo pondré escrito y en la cajita de información. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.